Salve, salve, galera! Tá começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias do quê? De games. De onde? Tecmundo Games. Eu falei pra vocês que a gente ia ter em breve notícias do multiplayer de Mass Effect Andromeda, não falei? Pois é. Chegou. O multiplayer vai contar com todas as principais raças alienígenas da campanha, com 25 sets prontos para serem selecionados entre personagem e armamento, e números que podem ser customizados, 40 armas no lançamento e várias nas próximas semanas via DLC gratuito. E também 5 mapas iniciais. O modo é cooperativo, pode ser jogado em 4 players e é similar ao modo Horda de Gears of War, focando em eliminar ondas de inimigos cada vez mais poderosos. A diferença é que além dos Waves, eles prometem também um sistema de objetivos. Então, vamos conferir como vai ser esse modo, afinal de contas ele está para ser lançado junto com o game que sai no dia 21 de março. Eu falei que esses dias da queda do número de jogadores de For Honor, mas agora é o seguinte, agora é diferente. Cara, como eu adoro pilantra, entendeu? Esse cheater, hacker, só tomando, entendeu? Porque a Ubisoft começou a banir a Rapaze. Olá, invocador. A sua conta Gui Sarda foi suspensa por identificarmos a utilização de programas maliciosos ou modificações em seu cliente League of Legends. Nós acreditamos que todos os jogadores devem jogar em um ambiente de igualdade. Eu também, right? para que assim possamos promover o espírito competitivo. Eu não sei se alguém hackeou minha conta, eu não sei se bugou na Riot, mas desbane aí porque eu não sou hacker não, foi mais de um ano que eu não abro. Agora vamos ver os caras do For Honor. A Ubisoft foi ao Reddit para avisar toda a paróquia que mais de 1.500 jogadores foram banidos por três dias. Pô, três dias só? Tá, vamos lá. Outros 4 mil foram notificados por estarem usando um hack que deixa o boneco correndo para lá e para cá, mesmo quando eles estão fora do computador. A galera faz isso para não ser dropado automaticamente e ainda assim pegar as recompensas no final. É o famoso AFK Farming. Na real, pessoal, isso é bem fácil de fazer. Eu não tô querendo ensinar ninguém, mas vou explicar para vocês o que a galera faz. Eles colocam um elástico no analógico do controle e aí ou a câmera ou o personagem fica correndo e você não é dropado. É um hack bem mais leve que o normal, mas já fiquem ligeiros porque a faca vai passar. Se você estava acostumado a ouvir, aí vem um furacão, vem emoção, se prepara, porque a Capcom acaba de anunciar uma coletânea super cuti, -cuti dos games. The Disney Afternoon Collection, ou em bom português, algo como a coletânea dos desenhos da tarde da Disney, que aqui no Brasil acho que era mais sábado de manhã, né? Bom, vamos lá. A Capcom teve uma longa parceria com a Disney, fazendo jogos incríveis nos anos 80 e 90. E agora ela vai reunir alguns deles nesse game. Vamos lá. Chip and Dale Rescue Rangers 1 e 2... Darkwing Duck, DuckTales e DuckTales 2 e Tailspin, as versões originais, tá? Então não inclui o DuckTales Remastered. São todos jogos da era 8-bit dos videogames lançados por o Nintendinho. A coleção vai ter upscale para 1080p, uma opção de rebobinar o gameplay para corrigir os seus erros e jogar mais relax, um modo Time Attack e outro Boss Rush, só topando os chefes um atrás do outro. Além de tudo isso, os fãs vão poder conferir um modo museu com as artes conceituais dos jogos e dos desenhos. The Disney Afternoon Collection sai no dia 18 de abril por 20 dólares. Você talvez esteja sabendo que para você conseguir aumentar o seu inventário em Breath of the Wild, você precisa encontrar sementes de coroque, certo? Agora o que você talvez não saiba é que existem 900 delas no jogo e se você conseguir reunir todas, vai receber como recompensa um belo pedação de bó dourada. O jogador ex Fate Awaits conseguiu encontrar as 900 sementes e após entregar a última para resto, revelou para o mundo que o presente parece um cocôzinho de ouro com a mensagem. Presente de resto, um presente de amizade dado a você por resto. Fede pra caramba, tá escrito isso no jogo. É claro que a brincadeira chamou a atenção de todo mundo, mas olha só, pessoal, quero ajuda aí do pessoal da cultura japonesa, hein? Pelo que eu pesquisei, desde os anos 90, que um pequeno cocôzinho dourado é fabricado no Japão como um amuleto da sorte. E pelo que minhas fontes indicaram, a brincadeira vem do fato de que as palavras cocô e sorte possuem sons parecidos no começo da palavra. E uma empresa fabrica esse amuleto da sorte desde essa época aí. Alguém que manja pode me confirmar se a teoria se aplica? E atenção, fãs da Blizzard. A BlizzCon teve a sua data confirmada e o pau vai quebrar nos dias 3 e 4 de novembro. Os ingressos começam a ser vendidos entre os dias 5 e 8 de abril já e vão custar 199 dólares. A BlizzCon é conhecida pelo anúncio de novos jogos, expansões e planos da Blizzard. Além disso, o evento também reúne as finais dos principais jogos competitivos da empresa, como, por exemplo, StarCraft 2, Heroes of the Storm, World of Warcraft, Overwatch e vários outros. 
O evento é mais uma vez no Anaheim Convention Center, o mesmo lugar onde rolou a Playstation Experience no ano passado e onde a BlizzCon já rola há 135 anos. E aí, curtiu o programa? Então é aquele esquema, né? Deixa aquele like do pântano e inscreva-se no canal para fazer parte da resistência. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos. Meu nome é Guilherme Sarda e até o nosso próximo Tchaca Ponta. Ó, quem assistiu o Checkpoint de ontem tá ligado, ó. Minha marca não saiu. O que significa que eu realmente me transformei no homem USB. Música